ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా మీరు అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను ఈ రోజు మీకు ఈ వీడియోలో మేము చూపించబోతున్నాను ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దోసాస్ ఎస్ ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దోసాస్ ఇంకా దోసల కోసం పర్ఫెక్ట్ బ్యాటర్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలని కూడా మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఈ రోజు వీడియోలో ఐ హోప్ మీ అందుకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దోస ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దోసాస్ ఏంటంటే ఒకటి వచ్చేసి ఉల్లి కారం దోశ ఒకటి వచ్చేసి ఘీ కారం దోశ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చీజ్ దోశ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మసాలా దోశ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారెట్ దోశ ఈ ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దోశస్ మీకు ఇది చూపించబోతున్నాను మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే కమెంట్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసినట్టు అయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తుంది ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో అండ్ ఫస్ట్ నేను దోశ పిండి చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ ఇక్కడ మినపప్పు తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది సాయి మినపప్పు అంటారు కదండి అది తీసుకున్నాను నేను మీకు కావాలంటే మినపూలు కూడా తీసుకోండి ఇక నేను కొలత వచ్చేసి చిన్న రెండు గ్లాసులతో ఒక రెండు రెండు గ్లాసులు తీసుకున్నాను బాగా వాష్ చేసేసుకున్నాను అనమాట ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ అలా దుమ్మంత పోయేలాగా నేను వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత నేను అదే సేమ్ కొలతలోనే నేను తీసుకుంటానండి నాకు అలానే బాగా వస్తాయి మీరు ఎలా కొలత తీసుకుంటారో ఆన్ బట్టి తీసేసుకోండి ఇక్కడ నేను అది కూడా నేను రేషన్ బియ్యం తీసుకున్నాను రేషన్ బియ్యంతోనే దోశలు బాగా వస్తాయండి అది కూడా ఒక రెండు మూడు సార్లు మొత్తం అంత దుమ్మంత పోయి పోయేటట్టు మొత్తం అంతా వాష్ చేసుకోండి బాగా టూ టు త్రీ టైమ్స్ తర్వాత నేను రెండింటిలో కొద్ది కొద్దిగా మీరు రెండు కలిపి కూడా నాన్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇడ్లీలా వేరువేరుగా పెట్టక్కర్లేదు రుబ్బు ఇంకా రవ్వ రెండిట్లో వాటర్ వేసి నేను బాగా ఒక నాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ నేను మినపగులు మెన్ మినపప్పులో కొంచెం నువ్వు మెంతులు వేసాను అనమాట మెంతులు వేసుకుంటే మంచి కలర్ వస్తాయి కలరు బాగా బాగుంటుంది అనమాట చూడటానికి ఇంకా క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి మీరు ఇవి వచ్చేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ నానాలన్నమాట లేదంటే ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ అయినా సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను నేను నేను ఎప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ నాన్ పెట్టేసి నేను మళ్ళీ నైట్ పడుకునే ముందు డిన్నర్ చేయక ముందు కానీ చేయి చేయక తర్వాత కానీ రుబ్బేసి పక్కన పెట్టేస్తాను అనమాట పొద్దున్న వేసుకుంటాను అనమాట నేను నాకు ఆ టైంలో అట్లా సరిపోతుంది అనమాట నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి రెండు కలిపి నేను మిక్సీ పట్టేసుకుంటున్నాను బియ్యం ఇంకా పప్పు రెండు కలిపి మిక్సీ జార్లు వేసి నానబెట్టిన వాటర్ ఉన్నాకండి ఆ వాటర్ హెల్ప్తోనే వేసుకోవాలన్నమాట ఆ వాటర్ వేసుకుంటేనే వేసుకోవాలి దాంతో వేసుకొని మంచిగా రుబ్బేసుకుంటున్నాను అనమాట పప్పు నానబెట్టి నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకుంటున్నాను వేసుకొని చక్కగా రుబ్బేసుకున్నాను అనమాట చూసారు కదా ఇలా ఇలా రుబ్బు రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఇలా రుబ్బుకున్నాను అనమాట ఇదంతా మొత్తం అంతా రుబ్బేసుకొని ఇట్లా పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇలా మొత్తం అంతా రుబ్బేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి నేను ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని ఇలా ఉండాలన్నమాట రుబ్బు ఇంత మరీ అంత గట్టిగా కాకుండా కాకుండా మనకు కావాల్సుకున్నప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేళ్ళు కలుపుకొని వాడుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ కొంచెం బాగా గట్టిగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ కలిపేసి బాగా నేను పక్కన పెట్టేస్తున్నాను మార్నింగ్కి ఫోమెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట కొంచెం సమ్మర్ సీజన్ కా సమ్మర్ సీజన్ అయితే కొంచెం బాగా ఫోమెంట్ అవుతుంది వింటర్ సీజన్లో కొంచెం ఫోమెంట్ అనేది అంత ఎక్కువగా అవ్వదు కొంచెం బాగా అయితే కొంచెం పొంగుతుంది అనమాట సమ్మర్ సీజన్లో అయితే అండ్ ఇది మూత పెట్టేసి క్లోజ్ చేసి నేను పక్కన పెట్టేస్తున్నాను మళ్ళీ మార్నింగ్ తీసి తిని చూద్దాం నేను ఇప్పుడు సాల్ట్ అది ఏం కలపలేదండి మార్నింగ్ కావాల్సినప్పుడే నేను కలుపుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మార్నింగ్ మార్నింగ్ వచ్చేసి మన రుబ్బు ఇలా అయిందనమాట మన పిండి ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి చూసాక ఎట్లాగా ఫ్రాటీ ఫ్రాటీగా ఉందనమాట దీన్ని మనం ఇప్పుడు బాగా మీకు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం అనమాట ఒక్కసారి మొత్తం అన్ని బాగా కలిసేలాగా ఒక్కసారి గట్టి మిక్సీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మన కొంచెం వాటర్ వేసుకొని పిండిని లూజ్ చేసుకుందాం అనమాట దోస పిండిలాగా దోసలు పడేలాగా చేసుకుందాం అనమాట దోస బ్యాటర్ లాగా చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను మొత్తం అంతా బాగా కలిపేసుకొని దోశ బ్యాటర్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీ దోశలు వేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఎంత కావాలో అంత రుబ్బు ఒక వేరే గిన్నెలో తీసుకొని సాల్ట్ కలుపుకొని వేసేసుకోవడమే ఇక నేను ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మార్నింగ్ దోశలు వేసుకున్నాను అనమాట అందుకే నేను ఆల్రెడీ కొంచెం దోశ పిండి ఆ గిన్నెలో ఉంది మళ్ళీ నాకు కావాల్సింది తీసుకొని సాల్ట్ కలిపేసుకొని ఇప్పుడు మీకు దోశలు వేసి చూపిస్తున్నాను ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దోశస్ అందులో ఫస్ట్ దోశ వచ్చేసి ఉల్లి కారం దోశ ఉల్లి కారం దోశ కోసం ముందుగా మనం కళాయి పెట్టుకొని ఉల్లి కారం చేసుకోవాలన్నమాట కారం ఎలా చేసుకోవాలంటే ముందుగా స్టవ్ పెన్ కలా పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత
అండ్ దీని వచ్చేసి ఉల్లిపాయ ఒక ఉల్లిపాయ పెద్ద ఉల్లిపాయ ఒకటి కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఇది కొంచెం మగ్గనియ్యాలన్నమాట కొంచెం మగ్గిన తర్వాత నేను ఇంకా తీసేస్తున్నాను జార్లోకి కొంచెం మగ్గితే సరిపోతుంది అనమాట జార్లోకి తీసేసుకొని ఇప్పుడు నేను గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాను కొంచెం గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసుకుని షుగరు ఇంకా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీ చింతపండు కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట రెండు కలిపి యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం షుగర్ కూడా వేసిన అనమాట వేసి మంచిగా పేస్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దోశలు వేసుకుందాం అనమాట మన ఉల్లికారం అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను దోశలు వేసుకుంటున్నాను పెనం పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఒక టిష్యూ పేపర్తో చేసుకుంటున్నాను అనమాట లేకపోతే మీరు ఆనియన్తో చేసుకోవచ్చు న్యూస్ పేపర్ చిన్న పీస్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్తో కూడా రబ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను అన్నీ వేసుకున్న దోశలు వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ దోశ వేసుకుంటున్నాను దోశ చక్కగా రౌండ్గా వచ్చేలాగా దోశ వేసేసుకోండి వేసేసుకున్న తర్వాత పైన ఉల్లికారం వేసుకొని ఉల్లికారం అంతా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం పైన అట్ట అనేది ఆ పచ్చిదనం అంతా పోయిన తర్వాత మీరు ఉల్లికారం అప్లై చేయండి వేయంగానే అప్లై చేసేయకండి ఒక హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక వన్ టూ ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఉంచితే పైన అనేది పిండి అంతా కొంచెం అట్టులా మారుతుంటుంది కదా అప్పుడు ఉల్లికారం పెట్టండి లేదంటే మొత్తం రుబ్బు ఇంకా ఇది కలిసిపోయి అసలు బా బాగుండదు అనమాట ఇలా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఉల్లికారం అప్లై చేసుకుంటున్నాను నేను ఉల్లికారం పెట్టుకుంటున్నాను అటు పైన బాగా మొత్తం అంతా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను దోశనంతా దోశ కాలిపోయింది అందుకే ఇప్పుడు నేను తీసేస్తున్నాను అనమాట అంతే మన ఉల్లికారం దోశ అయితే రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం వేసుకుంటున్నాం చీజ్ దోశ చీజ్ దోశ కోసం ఫస్ట్ మనం యాజ్ యూజువల్ మనం దోశ ఎలా వేసుకుంటామో అట్లా వేసేసుకోవడమే చాలా ఈజీ దోశ తొందరగా అయిపోతుంది పిల్లలకి చీజ్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా చీజ్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు అసలు పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ అందరూ బాగా తింటారు నాకైతే చీజ్ చాలా ఇష్టం ఇట్లా అట్టు వేసుకున్న తర్వాత అట్టు పైన కొంచెం పచ్చిదనం పోయిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ ఘీ బటర్ ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం ఆప్షనల్ అనమాట అది ఏదన్నా నెక్స్ట్ ఒక చీజ్ స్లైస్ తీసుకున్నాను నేను చీజ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది అమూల్ది అమూల్ చీజ్ స్లైస్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక చీజ్ స్లైస్ తీసుకొని అట్టు మీద పెడుతున్నాను అనమాట మీరు అట్లా పెట్టేసేయచ్చు లేదంటే పీసెస్గా పెట్టచ్చు నేను పీసెస్గా స్ప్రెడ్ చేసి పెడుతున్నాను అనమాట చూసే కదా ఈ విధంగా నేను చీజ్ లేజెస్ని స్ప్రెడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేస్తున్నాను మీకు కావాలంటే పెప్పర్ వేసుకోవచ్చు హర్బ్స్ ఉంటే హర్బ్స్ చేసుకోవచ్చు అంటే దోశ పైన అవన్నీ అంతగా ఏం బాగుండు అనిపించి నేను ఒక్క చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మాత్రమే వేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం మూత పెట్టేసి ఒక్క టెన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్ అయితే సరిపోతుంది టెన్ తర్వాత చీజ్ అనేది కొంచెం కరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు దోశ అంతా స్ప్రెడ్ చేసేయండి చూసారు కదా ఎలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుందో మీ దీని బదులు చీజ్ మీ దగ్గర చీజ్ క్యూబ్ ఉంటాడు ప్రతి చీజ్ క్యూబ్ అనేది కూడా గ్రేట్ చేసుకోవచ్చు చీజ్ స్ప్రెడ్ ఉంటే స్ప్రెడ్ వేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా వేసుకోవచ్చు అది చీజ్ స్లైస్ ఉంది కాబట్టి స్లైస్ వేసుకోను అంతే మన చీజ్ దోశ కూడా రెడీ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం వేసుకుంటాం ఘీ కారం దోశ ఘీ కారం దోశ కోసం ఫస్ట్ మనం పెనం గ్రీస్ చేసుకున్న తర్వాత యాజ్ యూజువల్ మనం దోశ వేసేసుకుంటున్నాను నేను దోశ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఘీ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఘీ కారం దోశ కాబట్టి నేను ఘీ కరగబెట్టి తెచ్చుకున్నాను అనమాట ఇది హోమ్ మేడ్ ఘీ అనమాట ఇది ఇంట్లో చేసుకున్న ఘీ చక్కగా ఘీ ఒక బాగా వేసేసుకోండి నాకైతే ఘీ చాలా ఇష్టం నెయ్యి తినే వాళ్ళు అయితే చాలా ఎక్కువ వేసుకోండి ఘీ వేసుకొని బాగా రోస్ట్ చేసుకోండి అనమాట తర్వాత మనం కారం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కారం పెట్టేసి అప్లై చే పైన అంతా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవడమే చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాను మన కారం అంతా మన కారం చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఉల్లికారం అది చేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనం అటు రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసేసుకోవడమే అంతే అంతే మన ఘీ రో ఘీ కారం దోశ కూడా రెడీ అయిపోయింది దాట్స్ ఇట్ ఘీ కారం దోశ కూడా నేను ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనం వేసుకుంటాం క్యారెట్ దోశ క్యారెట్ దోశ వేసుకొని చూపిస్తాను ఇప్పుడు వెడం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ అయితే క్యారెట్ నేను మిక్సీలో వేసుకొని బాగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను అనమాట చూసాక ఇట్లా పేస్ట్ వేసుకుని చూడ ముద్దలా చేసేసుకున్నాను అనమాట మీరు ఇంకా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇంకా తిక్గా
అట్లు రుబ్బులో నేను క్యారెట్ని గ్రైండ్ చేసుకున్న క్యారెట్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను అనమాట మీరు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు పిల్లలకైతే క్యారెట్ చాలా హెల్దీ కదా పిల్లలు బా మామూలుగా క్యారెట్ తినరు ఇచ్చి తినమంటే ఇట్లా క్యారెట్ని తురిమిచ్చేస్తే వాళ్ళు సైలెంట్గా సీక్రెట్గా ఇట్లా కలిపి ఇచ్చేసేయండి చక్కగా తినేస్తారు కదా చాలా సూపర్ కదా వాళ్ళు మామూలుగా క్యారెట్ తినరు ఇట్లా అట్టులో కలిపించేది అనుకోండి అట్లు అంటే అట్లు అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు చక్కగా తినేస్తారు చక్కగా క్యారెట్ తోసి కూడా చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా ఇంకా చూస్తే మన అట్లు రుబ్బుని మన క్యారెట్ కలుపుకున్న రుబ్బుని దోశలో వేసేసుకోవడమే అంతే కాబట్టి మీ పైన కొంచెం క్యారెట్ తురుముకోవచ్చు అనమాట మంచి కలర్ వస్తుంది క్యారెట్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఎర్ర కలర్ వస్తుంది వాళ్ళకి అసలు తెలియనే తెలియదు ముందు మనం క్యారెట్ కలిపేమని ఇంకా మంచి మంచి ఇట్లా మంచి మంచి కలర్ కలర్ దోశ ఇస్తే వాళ్ళు కూడా ఎమ్మి ఎమ్మిగా తింటారు అండ్ ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి స్నాక్ రెసిపీస్ కానీ హెల్దీ రెసిపీస్ కానీ మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి మన ఛానల్ విజిట్ చేసి చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఘీ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీ ఇష్టం మీరు ఘీ ఆయిల్ బటర్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అండ్ రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను తీసేస్తున్నాను క్యారెట్ దోశ మన క్యారెట్ దోశ రెడీ అయిపోయింది That's it. And next, we have to go to them. మసాలా దోశ అనమాట సూపర్ మసాలా దోశ ఇది మామూలు మన మసాలా దోశ ఏం చేసుకుంటాం మామూలుగా అయితే పొటాటో కర్రీ చేసేసి పెట్టేసుకుంటాం కదా ఇది కొంచెం చిన్న స్పెషల్ అనమాట ఉప్మా మసాలా దోశ అనొచ్చు ఎస్ నేను ఉప్మా పెట్టి చేస్తున్నాను అనమాట మీరు అంటే పెసరెట్లా కాదు కొంచెం ఉప్ మస మసాలా దోశలాని అనమాట మీరు బయట తిన్నట్టయితే చాలామంది హోటల్స్ ఇట్లానే చేసిస్తూ ఉంటారు అనమాట నేను తిన్నాను అందుకే ఇట్లా ట్రై చేద్దామని చేస్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ అయితే నేను ఉప్మా రెడీ చేసుకుంటున్నాను నేను ఉప్మా కోసం ముందుగా కలై ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను ముందు ఉప్మా రెడీ చేసుకుందామని తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను వేసుకుంటున్నాను వన్ హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుంటున్నాను ఆవాలు అండ్ జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను జీలకర్ర అది వన్ వన్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ జీలకర్ర ఆవాలు రెండు చిట్పట్లు ఆడిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను వేసుకున్నాను శనగపప్పు శనగపప్పు కొంచెం కర్కర్లు ఆడుతూ అట్టుపైన చాలా బాగుంటుంది నా ఫేవరెట్ దోశ ఇది మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు మీరు మామూలుగా ఉప్మా చేసుకున్నట్టు ఉన్నట్టయితే కూడా మీరు వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నేను కొంచెం వేగిపోయిన తర్వాత నేను వేసుకుంటున్నాను ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నాను ఎండుమిరపకాయలు లేదంటే పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న స్లైసెస్గా చేయండి చూసే కదా నేను ఇక్కడ గ్రీన్ చిల్లీ కూడా వేసేసుకున్నాను వచ్చి బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత నేను వాటర్ వేసేసుకుంటాను అనమాట ఇంకా అంటే నేను ఎంత కొలత ఏం తీసుకోలేదు కొంచెం జారుగా జారుగా విధంగా ఉండాలన్నమాట మరి గట్టి పడిపోయేలాగా చేసుకోకుండా కొంచెం ఉప్మా జారుగా చేసుకోండి అంటే ఒక మీద చిన్న గ్లాస్కి సగం తీసుకుంటే ఒక ఫుల్గా అట్లా వేసేసుకుంది అనమాట నేను ఎంత కొలతగా ఏం తీసుకోలేదు కొంచెం జారుగా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ వేసేసి ఓన్లీ టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ సూజ్ చేసి చేస్తాను అనమాట కొంచెం జారుగా ఉండాలి అది మీకు తెలిసిపోతుంది వంట బాగా చేసే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ వేసే కొంచెం జారుగా రావాలంటే ఎంత నెక్స్ట్ ఇందాక మనం కారం చేసుకున్నాం కదా కారంలో హాఫ్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను హాఫ్ స్పూన్ కానీ మళ్ళీ ఇంకొక రెండు రెడ్ చిల్లీ వేసుకున్నాం ఇంకా ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీ కూడా వేసుకుంటున్నాం కదా కారం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి చూసుకోండి నేను కావాలంటే ఇది ఆప్షనల్ అనమాట ఉంది కాబట్టి వేసుకుంటున్నాను కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది అని చెప్పి నాకు నచ్చింది ఉల్లి కారం అందుకే వేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను నీళ్ళు తిరక్కాగుతున్నప్పుడు సాల్ట్ వేసేసుకుని కలిపేసుకుంటున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇందులో సూజీ కలిపేసుకుంటున్నాను ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది మనకు అప్పుడు అండ్ ఎస్ మనకు ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా మన ఉప్మా ఎంత జారుగా చేసుకున్నానో నేను ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట మరీ గట్టిగా కాకుండా కాకుండా చాలా అరిపోయిన తర్వాత కొంచెం గట్టిగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఉప్మా కొంచెం వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే దోశలు వేసేసుకోవడానికి చూడండి నెక్స్ట్ మనం నా పెనం పెట్టేసుకొని దోశలు మసాలా దోశ వేసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నేను టిష్యూతో ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మనం దోశ వేసేసుకుంటున్నాను ఇలా కొంచెం కాలిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ నేను దోశ కూడా అది ఎందరక చేసుకున్నాను కదా ఉప్మా ఉప్మా ఆ ఉప్మాని దోశ పైన వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట కొంచెం వేసుకొని మీరు అట్లా పక పెట్టేసి ఉంచేయకుండా నేను స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను మీకు కావాలంటే స్ప్రెడ్ చేసుకోండి లేదంటే మధ్యలో పెట్టేసుకుని ఉంచేసుకోవచ్చు మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఉల్లికారం కూడా ముందు అప్లై చేసేసుకొని దో ఉప్మా అనేది మధ్యలో పెట్టేసుకున్నా మీకు సరిపోతుంది బాగుంటుంది అలా అయినా ట్రై చేయండి ఇక్కడ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను నాకు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే నచ్చుతుంది అందుకే కొంచెంగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను
ఇది నచ్చితే కొత్తిమీర వేసుకొని లేకపోతే వేసుకోకర్లేదు వేసుకొని అటు కాలిపోయిన తర్వాత తీసేసుకోవడమే అంత మన దోశలు రెడీ అయిపోయాయి మసాలా దోశ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా మన ఎమ్మి ఎమ్మి దోశలు రెడీ అయిపోయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలా ఉన్నాయి కదా కలర్ వచ్చేసి తను నాకైతే అన్ని దోశలు బాగా నచ్చింది ఫస్ట్ అయితే మనం చేసుకున్నది ఉలికారం దోశ చీజ్ దోశ గీకారం దోశ మసాలా దోశ క్యారెట్ దోశ చాలా బాగున్నాయి కదా నేను అందరికి నచ్చాయి అనుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను బొంబాయి చట్నీతో నేను ఇవి అన్ని తిన్నాను అనమాట మీకు కావాలంటే పల్లి చట్నీ అవైనా చేసుకోవచ్చు ఎందు అయినా చాలా బాగుంటాయి కదా దోశలు అనేవి నాకైతే బొంబాయి చట్నీతో చాలా ఇష్టం అండ్ ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే నేను ఫస్ట్ టైం చూసినట్టు అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్కి అలాగే పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీ వీడియో బాయ్ టేక్ అండ్ మై నెక్